বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের লেসনে পড়েছি ইউনিট ফাইভের লেসন ওয়ান রিভার ইরোজন বা নদী ভাঙন নিয়ে এখন চলো আমরা লেসন টু শুরু করি যেটার নাম হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশ ইজ নাও অ্যাপারেন্টলি ইন গ্রিপ অফ অল সোর্টস অফ পলিউশন লাইক এয়ার পলিউশন সয়েল পলিউশন অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন অ্যাপারেন্টলি শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে গ্রিপ শব্দটার অর্থ গ্রাস তাহলে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে বোঝে যাচ্ছে যে বায়ু দূষণ মাটি দূষণ এবং পানি দূষণের গ্রাসে আছে অর্থাৎ এগুলো আমাদের দেশটাকে একদম ছেয়ে ফেলছে দ্য ডুয়েলার্স অফ আরবান এরিয়াস আর দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার্স অফ সাচ পলিউশন এই সবগুলো দূষণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সম্মুখীন কারা হয় বলতো ডুয়েলার মানে বাসিন্দা আর আরবান এরিয়া মানে শহুরের অর্থাৎ শহুর এলাকায় যারা থাকে তারা দ্য ইন্ডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোসেস ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ওভার দ্য পাস্ট ডেকেডস হ্যাভ ক্রিয়েটেড সিগনিফিকেন্ট এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম এটা তো খুব কঠিন একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল না চলো আমরা ভেঙে ভেঙে দেখি দ্য ইন্ডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে শিল্পায়ন আর প্রসেস হচ্ছে প্রক্রিয়া ইন্ডিসক্রিমিনেট মানে হচ্ছে অপরিকল্পিত তাহলে বাংলাদেশে আর ওভার দ্য পাস্ট ডেকে ডেকে সব দেখতে দশক তাহলে গত এক দশকে বাংলাদেশে যে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটা হয়েছে এটার কিন্তু অনেক সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে উই উইল নাও রিড অ্যাবাউট সাম অফ দ্য মোস্ট কমন টাইপস অফ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনস অ্যান্ড ওয়েজ অফ কোপিং উইথ দেম তাহলে এখন আমরা পড়ব কিছু কমন টাইপ অফ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অর্থাৎ কিছু সাধারণ ধরনের পরিবেশ দূষণের এবং তাদের সাথে আমরা কিভাবে খাপ খাইয়ে নেব সেটা তাহলে চলো শুরু করি এয়ার পলিউশন অর্থাৎ বায়ু দূষণ এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম আ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস সোর্সেস মানে কি উৎস অর্থাৎ অনেক উৎস থেকেই কিন্তু আমাদের বায়ু দূষণ হয়ে থাকে ইন বাংলাদেশ পয়জনাস এক্সস্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস ব্রিক প্লেন্স ওল্ড আর পোল্ডি সার্ভিসড ভেহিকলস অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম রোডস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সাইটস আর সাম অফ দ্য মেজার সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন তাহলে বাংলাদেশে বাংলাদেশে পয়জনাস এক্সস্ট পয়জনাস মানে বিষাক্ত এক্সস্ট মানে হচ্ছে এনজিন বা মেশিন থেকে নির্গত বায়ু অর্থাৎ আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস অর্থাৎ আমাদের শিল্প কারখানা থেকে যে বিষাক্ত বায়ু বের হয় ব্রিক ক্লিনস বড় চুলি বা চুলা ক্লিন মানে হচ্ছে বড় চুলা অর্থাৎ আমাদের ইট পোড়ানোর জন্য যে ইটের ভাতা তৈরি করা হয় সেই ইটের ভাতা ওল্ড আর পোলি সার্ভিসড ভেহিকলস অর্থাৎ আমাদের অনেক পুরাতন যে যানবাহন আছে এবং রাস্তাঘাটের যে ধুলা এবং কনস্ট্রাকশন সাইট হচ্ছে নির্মাণ কারখানার অথবা নির্মাণ ক্ষেত্রে যেসব ধুলা এই সব কারণেই কিন্তু এগুলো হচ্ছে আমাদের বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কিছু কারণ উই ক্যান মিনিমাইজ দিস টাইপ অফ পলিউশন আমরা এই ধরনের দূষণ কমাতে পারি বাই মেকিং লেস ইউজ অফ মোটর ভেহিকেলস কীভাবে আমরা এটা কমাতে পারি যদি আমরা আমাদের মোটর যানবাহন ব্যবহারটা কমাই অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং দ্য ইউজ অফ ভেহিকেলস ওল্ডার দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাভয়েডিং মানে কি পরিহার করা যদি আমরা পরিহার করি বিশ বছরেরও পুরানো কোনো যানবাহন ব্যবহার করাটা বন্ধ করতে পারি উই মে অলসো ইউজ প্রপার লুব্রিকেন্টস টু লেসেন দ্য লেভেল অফ এমিশন অ্যান্ড পলিউটেন্স এমিশন মানে কি নির্গত করণ পলিউটেন্স মানে কি যা দূষিত করে অর্থাৎ দূষক অর্থাৎ আমাদেরকে কিছু লুব্রিকেন্ট মানে হচ্ছে পিছিল করে এরকম কিছু পদার্থ এগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে যাতে করে আমরা দূষণের জিনিসগুলো দূষণ করে সেগুলোর নির্গত হওয়া কমাতে পারি বা বন্ধ করতে পারি উই ক্যান এনকারেজ পিপল এনকারেজ মানে হচ্ছে উৎসাহিত করা টু ইউজ কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস ওর সিএনজি অথবা লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি ফর ফুয়েলিং বেয়ার কার্স অর্থাৎ গাড়ির জ্বালানি হিসেবে আমরা বোল মানুষজনকে উৎসাহিত করতে পারি যাতে তারা সিএনজি বা এলপিজি ব্যবহার করে দ্য গভর্নমেন্ট মে রিলোকেট হ্যাজারডাস ইন্ডাস্ট্রিজ লাইক ব্রিক প্লেন্স টু এরিয়াস অ্যাওয়ে ফ্রম হিউম্যান হ্যাবিটেশন রিলোকেট মানে হচ্ছে নতুন এলাকায় প্রতিস্থাপন করা হ্যাজারডাস মানে ঝুঁকিপূর্ণ আর হ্যাবিটেশন মানে আবাসস্থল অর্থাৎ সরকার আমাদের যেসব যেসব ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতি করতে পারে এরকম ইটের ভাতা আছে এগুলোকে আমাদের মানব মানুষের লোকালয় থেকে সরিয়ে দূরের এলাকাতে আবার প্রতিস্থাপন করতে পারে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমরা ছোট দুটা প্যাসেজ পড়লাম এবং এগুলো অর্থ কিন্তু এখানেই দেয়া আছে এর পরে ভিডিওতে আমরা পরে প্যাসেজটা পড়ব এবং এরপরে আমরা কিছু এক্সারসাইজও করবো